这里是位于四川宜宾的西家山古民居，也就是俗称的地主大院，到现在已经有四百多年的历史。上个视频我们介绍了一下这个地主大院的来历及概况。这个大院总共是一百二十三个房间，我们上个视频只看了前部分。众所周知，像这种豪华的大院，它的核心都是在后院，特别是那些老爷房，更是了不得。我在查资料的时候听说，他这边的老爷房里面。全是原物，据说能在一线城市换好多的房。现在我们去一探究竟。整个地主大院大概是四百多年的历史，其中这个地主大院后面的主人是姓黄，在这里大概生活了两三百年时间。他们家是靠做药材生意起家的。在这个前厅旁边还有两间房屋，这个属于地主皇家以前的药房，还有诊室，就相当于我们现在诊所。这里着重要说一下。这个地方不光是他们皇家自己钻研医学的地方，同时也是给周边这些人看病的地方。最重要一点就是说，他这个都是免费的，就是当地的村民来看病，全是免费。假如说他所需的药材在皇家本身没有，要去外面采购，同样是不收取费用的。所以当时皇家在这个地方也算是比较深得人心，并没有。很多时候，那些土匪啊或地主那些为富不仁，因为当时皇家嘛，在这里大概田地是三千六百多担，租给那些周边的农户啊，房屋都有一百多栋，还不包括他自己居住的、自己存放东西的，所以这里也能想象，皇家当时在这里呢也做了一些事情，他财产也是非常雄厚的，因为周边这么多人，你经常来看病。免费也是需要一大笔钱财的，但是他们还是能够支撑下来，毕竟也是经过十多代人发展成这个样子。这里面就是药铺，瓶瓶罐罐的。在看很多影视剧都知道了，以前都是一些中药，把抽屉抽出来。这里就是诊室了，相当于是医生坐堂诊断病情、开具处方的地方，一边是看病，一边是拿药。这跟现在很多准市都是一样的道理。现在就来看一下这个院落的核心地区，就是整个家族他们核心人员居住的地方。封建社会等级是非常森严，一般整个一排庭院中间肯定是堂屋，还有那些地主就是主人居住的，然后在边上就是孙子辈，中间可能就儿子辈。我们现在看的第一个就是孙子辈的房间，那这个相对来讲的话就比较简陋。但是房间是挺大的，当然了，以前肯定是不这个样子的，它还是有很多东西的。你看看，那这里是两个房间，可能就是两个孙子居住的。继续看看其他的房间，我们再来说一个东西啊，大家看到这里现在是下大雨，但是呢，我在这个整个地主大院里面，不管怎么转都淋不到雨，为什么？因为它所有的一百二十三个房间是连接起来，都有这样回廊，都是相通的。你不管怎么走的话，都是在屋檐脚下面，所以这个就是他们设计的之美，设计的巧。它这个建筑呢，其实也算是中西合璧。那么它这个建筑呢，早期是属于那个木质结构，后面的碉楼就是清朝末年那个时候修建的，所以就有点中西合璧的感觉。这个就是二少爷的房间，这个人呢比较擅长设计、修建房屋。这个东西不知道是经过多少年了，但是在这个床呢，还是比较有特点的。现在我们主要去看一下那个地主老爷的，那才能够让你见识到什么叫豪华，什么叫奢华。我们可以看到，这个窗户后面好像还有一个窗户，其实后面是一个通道的。那这个不是暗道啊，这个是千金大小姐专门的通道，因为它这个。小姐是大门不出，二门不迈，不能随意走动的，有专门的通道。有客人来了，一般也是不会见的，除非特殊的表姐、表弟、表妹这些可以来见。所以呢，它是连接着它专门的那个通道行驶。这边就是老爷房，是属于皇家最高权力者的居室，是夫妇之间居住的。旁边这里呢是属于书房，很豪华吧？那个就是他在这里办公，然后旁边呢，如果是说叫他儿子过来商量事情，就坐到这个这地方。他这里跟议事厅类似啊，只不过呢，议事厅那个就是开会
所用的。然后这里呢，就是他日常办公、呃学习的地方。那基本上他每天都在这个地方。像管家呢，随时随地基本也是在这里，因为要服务他嘛，相当于是秘书一样的，很豪华吧。然后我们就去看一下他的卧室，那个真的是不得了啊。他这个老爷呢，他是中国举人的，这个就是。地主老爷的卧室非常豪华，主要就是看看里面这些物件，大家猜一猜，这个是原版的还是仿造的？这里面所有的东西价值无法衡量，全是原版的，包括床，还有前方那些摆设，这个桌椅全部是原版的。首先我们就要来看一个床，这个床呢属于半铺，大家看到没有？这个床它不直接落地的，它是靠三十二个角。半铺是三十二个，全铺是六十四个，所以说精美吧。然后上面看到没有，牡丹，还有那个喜鹊，一个地天，一个地。这个就是说夫妻呢要信任，不能同床异梦。最关键呢，我们要看一个床上面的东西，大家看到没有？有镜子。那这个一般在现代是没有，在古代其实有了。它里面呢就是二十三面镜子，什么含义呢？心如明镜，夫妻呢要信任，不能，呃，你一个想法，我一个想法，这样是不行的。如果说夫妻那个不齐心，那就很容易出事。所以才说夫妻何必起一段金嘛。那上面还有很多雕刻，各种各样的。然后这个鹤是纯铜的，真的是太精美了。在这个床。外面，左右两边还有两只猫猫，就是耄耋之年，他们希望能够长寿。走了这么多财主大院，这是我迄今为止见过最豪华的地主卧室，这个床也是最豪华的，并且据旁边的人员说，这个床也是金丝楠木建造的，因为在这个财主大院后面有一大批楠木林，就是他们自己家里栽种的。那有人就在说，这个床。在北京能够抵十几套房，如果是无价之宝，那肯定是可以的，因为这个毕竟是有几百年的历史，而且是这么豪华。那么这个床可以在北京换十几套房的说法，你相不相信？刚刚看了一些他们卧室，现在来看一下中客厅，这个就是主人接待中等客人的。我们最开始看到了下等客人，那中等客人就是说。呃，一些亲戚朋友吧。罗汉床，主人是坐在那里，那客人是坐在这个地方。大家有一点来区分一下啊，看到没有？这三个座椅，然后这个比较小，比较一般，而这两个比较好，那是为什么呢？一般来访的话都是一家来嘛。那打个比方说，那个男士坐在这里，他的妻子在这里，然后这个就相当于是小妾，一般来访是这样的嘛。这个是体现了等级观念。我们在这个中客厅看到一个文物，这个是上过央视的。这个东西是什么呢？很有特色啊，看起来像洗手的或者是其他的。它这个相当于我们现在办公室必不可少的一个饮水机。具体怎么弄我还不太了解，因为听导游刚才随便讲了一下。在这个中客厅后面呢，就是公职厅。公职厅平时是过厅，家中有红牌喜事时，则在这里看戏的地方。那哪里是戏台呢？这个地方就是戏台。这边呢，就是放桌椅的地方。就是说，有风牌喜事看戏的时候，就把桌子摆在这里。那平时没有的话，人来来往就是通过这里进出。我们再往前走一走，看看这个戏台。那这个台阶呢，也是有含义的。整个他这个家族都是有台阶，就是说步步高升的意思。这个戏台还挺大的。在在这个戏台上表演的话，应该大家都经过。常看到电视了，主人在下面。那从哪里会体现呢？你看，左边一些雕刻，这个是《白蛇传》。那这个呢，也是有人在，呃，弹琴。啊、呃，还有一点呢，我们看哈，它这个下面有个门，是属于一个圆形的。这个在川南或者是四川建筑是非常少的。如果在苏州园林看的话是比较明显。那么这个起到什么作用呢？可以看到后花园的情况，而且呢，那个地方呢，一年四季。都有变化，这个就体现了建筑的一些哲学、一些道理。在过厅这里还没镜子，这个镜子属于原版的，清朝它的
亲戚朋友送给他的。这个镜子有什么道理呢？你看一下，是不是能够看到过厅，还有那个戏台，最后还能看到里面那个花园，那个就是我们说的镜中月、镜中景，是不是很有特点？这个就是小姐的闺房，闺房是闺房，绣楼是绣楼，不在同一个地方。他这里可能有点塌了，所以锁掉了。你看一下这个床比较简陋一点，旁边就是他梳妆的。现在呢，去那个我们刚刚说的通道看一下，闺房在这里，那通道呢就在旁边，很隐蔽吧，就跟有点暗道一样。这个叫女人通道，是专供女眷通行的特殊通道，为避免女眷在外人面前抛头露面，主人专辟女人通道，以达到隔绝内外的目的。就跟我们说的。千金大小姐，大门不出，二门不迈，一样的道理，就是说不跟外人见面。所以古代的那些女子啊，特别明清时期，基本上是看不到外人的。那除了成了家，可以去拜访一下，要不然是很难的。你看看，整个这个通道很明显嘛。刚刚我们看到的那个内外窗就是这样的道理，很幽深。再一直走过去，然后旁边这些呢，就是。那个少爷主人的一些卧室，包括堂屋，都在这边。这个是老爷房的后面，我是站在那个女人通道里面，因为刚才可以看到，它是有两扇窗户嘛，中间是一个通道，就跟暗道一样的。我们看一下它这个办公桌，它这个门呢都是对称的，对着的前面那个门。从戏台出来，这里就能看到是后花园，他们主人嬉戏、游玩、休闲的地方。那这个就相当于一个是假山了，这里面的树木都是几百年，非常大呀，看到没有？假山花园有点像走进苏州园林的感觉。那当时主人他们吃完饭，可能一家老小就在这个里面游玩。刚才我们来到这个地方说房间多，继续往前走呢，看到这个建筑有点不一样吧？它下面是空的，而且石头比较高，这个就是他们地主家里的粮仓。储存粮食的地方，这个大院里面最高的建筑就是这一栋，不一般呢、啊，它是属于绣楼，有三层，看起来非常大吧？大家知道绣楼是干嘛的？只要是女眷，那个绣花、刺绣这一类的绣红的地方，它的功能是一楼好像是放东西的，二楼就是小姐和丫鬟刺绣的地方，三楼是小姐单独的剧房。我听导游说啊，这个二楼到三楼是没有梯子的。如果小姐要去三楼，那个丫鬟家丁专门弄了一个梯子，让她爬上去。爬上之后就把梯子去掉了。所以说，小姐要下一趟绣楼是不容易的。那么这个也是我迄今见过最完整、规模最大的绣楼。其他的时候看到绣楼，要不倒塌了，要不就是呃没那么豪华，这个就不简单了。